Hujambo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mimi hapa ni VWM kipenda Victor Madomandala. Na asubuhi ya leo na hisi tu tupate kuendelea kwa pamoja kwenye neno eh, neno letu ambalo basi tutakuwa nasoma katika kitabu cha mwanzo, tutakuwa nasoma kitabu cha mwanzo sura yake ikiwa ni ya 17 mstari sura 39 samahani chapter 39 verse 17 through to verse 20. Genesis chapter 39 verse 17 18 19 and 20. Mimi hapa ni VWM ukipenda Victor Madomandala tunapoenda kwa pamoja na asubuhi leo na hisi tu kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda, yale ambayo anazidi kutenda. Maana najua Mungu anatenda mambo mema, anatenda mambo mazuri, ana mpango mzuri nawe. Usikate tamaa. Na niruhusu basi moja kwa moja tuweze kuenenda katika neno letu la leo lakini kabla pale ni ruhusu tu nikukumbusha kwamba iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa kwenye mtandao wa YouTube. Kwenye YouTube hii unaweza subscribe kwa Victor Mandala YouTube channel ili basi tuendelee kwa pamoja. Ni support hivyo na zaidi pia ni saidie kufikisha injili kwa watu wengi ili tuhubirie ili neno hili likawafikie wengi. Kivipi? Kwa kwa wewe kusubscribe, alafu baada ya kusubscribe, copy the link na ushare kwa timeline yako. Unapo share people who are your friends and are not my friends will get to read na watapata ujumbe huu na utawabariki zaidi. Kwa hiyo basi maana siwe sema na marafiki wote duniani I need you ili nifikishie wengi neno hili la Mungu. Na kwa hiyo basi hapa chini tu kwa, kwa ya, ya video hii eh, chini hapa kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe ukiambia sign in sign in na Gmail account yako copy the link and share weka comment yako pale na Mungu akutenda wako. Kwa hiyo kisha kwamba umesubscribe kwa Victor Mandala YouTube channel na itakuwa vema zaidi. God bless you. Alafu share ujumbe huu, weka comment yako pale maoni yoyote ambayo ungependa. It is well. Na moja kwa moja tuingie katika neno letu la leo na hilo basi katika kitabu cha Mwanzo sura 39 tunasoma kuanzia mstari wa 17 pale. Bila nasema hivyo, kipendo unazanza mstari wa 16, tuanze tu 16 lakini basi atimia uzito 17 hadi 20. Basi yule mwanamke akaliweka vazi hilo mpaka mumewe aliporudi nyumbani. 17, sikiza kwa makini. Akasimulia kisa kile akisema, "Huyu mtumishi mwebrania uliyemleta hapa, hapa kwetu." You know, in short, mtu anapofika mahali aseme, "Victor, hii simu uliyonipa hii pesa ambayo umenipa in short anasema mistake ambayo imefanyika you are the one to be blamed ukifika mahali kwa ndoa mtu anafika maana anasema hii nyumba ambayo umejenga hii shamba ambayo umenunua hili gari ambalo umenunua in short anamaanisha kwamba hili gari ambalo umenunua ndio limesababisha we are in we are where we are at the moment kwa mfano inaweza kuwa ni wakati ambapo labda hamna fedha na maybe you insist wataka kununua simu kwa hivyo anasema hii simu ambayo umenunua ni kwa sababu anasema hatunge alikuwa tuko na shida ya fedha kama unge nunua hii simu lakini uamuzi wako wa kununua simu was wrong so the blame is on you ah okay na tuvia tu mfano niupate kunielewa upate uzito wa history kwa hivyo katika msari wa 17 anasema kwamba akasimulia kisa kile akisema huyu mtumishi mebrania uliyemleta kwetu alinijia ili kuniaibisha naam kwa hivyo blame ni huyu mebrania ambao ulileta so the problem ambao tuko nayo hapa kitu ambacho unataka kusolve sasa hii ni wewe ndio chanzo chake ulileta huyu mtu huyu mtu ambaye mebrania hata si mtu wetu huyu kabila lingine hajui ni dhamu huyu amekuja hapa kuniaibisha kwa hivyo ni kama ulifanya makusudi oh Unajua hiyo ni kuamsha hisia za mfalme, hisia za Potiphar ni, eh? Zina mwisho. Kwa hivyo wacha tusonge. Msari wa 18. Lakini mara tu nilipopiga kelele, aliliacha vazi lake na kukimbilia nje. Ili chotu mama amejipaint kama I'm a very faithful wife. Mimi kabisa na kuheshimu na kupenda. Lakini shida tu ni huyu ambaye umeniletea hapa. Huyu, huyu umeniletea huyu mwebrania huyu. You are to be blamed. You are to be blamed. And you know how women wakiamua kulia labda hata alikuwa analia. Huyu ni blamed. Huyu. Maybe I'm just Hayo ni mafikira yangu. Kwa hivyo akamweleza na imagine vile ambavyo a lady anaweza eleze hiyo story. Mke wake anaweza kueleza. Anasema tu ai huyu mwanamke, huyu mume, huyu mwebrani yule aliyeleta hai karibu animalize mchana. Hayo sema hivyo, anasema na feelings. Kwa hivyo hizo feelings zikaingia mume wake. Naam. Ah, kwa hivyo ak, m, 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 uh, anasema kwamba lakini mara tu nilipopiga kelele alini aliliacha vazi lake 
na kukimbilia nje. Kwa hivyo niko na proof kwamba kweli kila anakuambia ni kweli. Aliacha vazi lake. Verse 19. Basi bwana wake Yusufu uh, basi bwana wake Yusufu ambaye ni mwajiri wake alipoyasikia maneno ya mkewe kwamba ndivyo mtumishi wake alivyomtendea akawa kasira. So that lady achieved what she wanted to achieve. Kumwakisha asira ndani mwake akawa kasira. Naam. Eh bila endelea vipi kusema pale? Eh naam, akawa kasira mstari wa 20. Akamchukua Yusufu na kumtia gerezani mahali walipofungwa wahalifu wa mfalme. Kwa hivyo utapata kuendelea zaidi lakini acha niruhusu nifikie tu pale. Mstari wa 20. Kwa hivyo that lady achieved. She did what she was to, she was to do and she achieved. But the thing is, alikuwa amepanga njama na ilikuwa ni njama ya uongo. Akampangia, akampangia paka njama ikaiva. Then akafanya nini? Akaacha mfalme kwa act. Mfalme naye kwa hasira akachukua akasema funge ni jela. Akafunga jela. Yusufu huko anajua kwamba hii makosa si kukosa. Yusufu huko in fact whatever that ilikuwa ina belong kwa Yusufu kwa sababu Yusufu aliona siwezi mkosea kiongozi wangu ni mtende hii akaamua kuwa na msimamo. Hiyo ndio sasa the wife alichukua akaonyeshana mimi I'm the clean wife. Mimi I'm a faithful wife. Kwa hivyo akachukua hayo na Yusufu ambaye alikuwa mclean ndiye akapewa uchafu wote. Njama ikapangwa ya uongo na ikaiva mpaka Yusufu akaekwa ndani. Na asubuhi leo nahisi kuambia mtu ambaye kuna njama imepangwa kinyume nawe. Na njama hiyo imeingia mpaka yeyote anayesikia naona ni kweli. Labda ni pale kanisani kuna watu tu wame haters wamekuja pale wametumwa na shetani waje wakapanga jamu wakasema huyu mhubiri hey alikuwa anataka kuna jinsi mshirika uje iskia story hizo mi si moja hata tumeona movie kumbuka ile movie tulikuwa na watch kitamba pastor ken eh kumbuka si wale walikuepo miaka zile kwa hivyo napokumbuka hivyo watu wanapanga kuna uwezekano watu wanaweza kapanga njama hiyo njama aunde uongo mpaka uonge na kaa kweli wanakupangia mambo ambayo mwenyewe huna copy hata ujui Wana, na kweli naiva to next na feel kwamba ni ukweli naam inanikumbusha wakati wa Haman na Mordecai unakuka vile mmoja alipangia mwenzake akapanga huyu auawe akapanga njama akaunda mambo ya kaiva lakini Mungu naye ni nani maandiko yanasema kwamba he is the same yesterday today and forever yale waliofanya na Mungu akapindua ana uwezo wa kupindua na mjama ambaye imepangwa kinyume nayo nawe Mungu ana uwezo wa kupindua aidha akuondolee tu lawa ama pia kimrande yule ambaye amekupangia na napoangalia katika hali ya Yusufu alimondolea tu Yusufu lawama and of course akiondolea Yusufu lawama uh, akikuja na pewa uongozi la ajabu ni Mwisho wa Yusufu kilichofanyika ni kwamba alikuja akapewa akafanywa kwa prime minister akawa kiongozi. Mfalme alisema alifika pale anasema kusiwe na mtu mwingine mkuu yeyote. Ila tu mimi kwa sababu ya kwa sababu mimi ni, ni mfalme. Lakini la sivyo wewe ndio ungekuwa king. Wewe ndio ungekuwa mfalme. Kwa hivyo akafika mahali na akafanya hivi. Kama la sivyo kama si, ni yeye tu peke yake kwa sababu ya kwa sababu acha nitumie sahi kwa sababu ya katiba. Then inamaanisha kwamba Yusufu pia alikuwa juu ya mke wa Yopoti yule mke ambaye alimweka wapi alimweka kule ndani akamsemea uongo akampangia njama basi Yusufu akawa kwa juu yake na kile Yusufu alikuwa anasema kilikuwa kinachukuliwa kama sheria alikuwa yeye ndio kusema bwana anaongea akiongea mnati do country yote nchi nzima ina ti kwa hivyo napoangalia Mungu alichange ndipo sababu inaletea Mordecai na Hamani wakati ambapo mmoja alipangia mwenzake njama na kila mmoja alipanga akavuna yeye ombi langu asubuhi ya leo chochote kile ambacho kimepangwa juu yako tunamtupikia Mungu ambaye nimlipiza kisasi Mungu akalipiza kisasi kwa niaba yako Mungu akakupigania Mungu akakushindania vita kwa jina la Yesu Kristo whatever that has been planned against you may it be thwarted and may it work against them in Jesus name kama watagairi njia zao kiwarudie wakavune wenye maandiko yanasema vipi utavuna unachokipanda kwa hivyo wote ambao wamepanga njama kinywe nawe umepanga ufutu kazi wamepanga ndoa yake ivunjike wamepangwa uonekane wewe ndio mtenda dhambi kanisani ufukuzwe kanisani wamepanga Wame jamaa hizo zote make be their portion may they reap that thing wakavune wenyewe kila ambacho wamekupangia wavune hao kwa jina la Yesu Kristo kama ni kifo wamekupangia kikawe ni chao 
maradufu double portion of it wakavuni kama ni magonjwa ya kawaida hao kwa jina la Yesu Kristo maana ni maandiko yanasema kwamba mtu atavuna kila atakachopanda kwa hivyo that is the thing unamkumbuka modena modeka na hamani ili fanyika hivyo kwa hivyo si Mungu akapate kama amekupangia aibu aibike ah. double portion wakavuni kwa jina la Yesu Kristo we serve a god of vengeance tumtupikia Mungu ambaye pia ukasirika Mungu ambaye pia ulipiza kisasi. Mungu ambaye pia mm, akikasirika ni yeye. Ni Mungu. Ni Mungu simba wa kabila la Yuda. Ah. Mungu akutendee siku ya leo. Sijui nazungumza na nani ambaye basi umevunjika moyo. Umevunjika moyo kwa sababu umepa, watu wamekupangia mambo. Unajua kuna wakati fulani nikumbusha kitambo tu. Pana ambapo nilikuwa nafanya kazi. Kuna mtu mmoja, mtu mmoja tu ambaye alikuwa ni mgeni kwa kampuni hiyo ndiye amekuja tu ameajiriwa tu na nikahisi kwamba huyo ni ndugu yangu acha ni mfunze kazi nilipomfunza kazi tunaenda kwa mkutano akajua kwamba hiyo kazi ambayo tulikuwa tunafanya akaanza kuhisi akaanza kuhisi kwamba anaweza kafanya better than mimi ndio nimemfunza kazi lakini akahisi kwamba anaweza akaifanya zaidi ya vile ambavyo yeye alikuwa anafanya pahala hapo siku moja tuko kwenye mkutano mkutano ambao unahusu staffs wote mpaka na viongozi wu. na siku hii kafanyika tu mwenye alikuwa yuko nafikiria ni mmoja tu lakini Baki, bosses wote from a immediate boss mwenye alifuata na kafuata mpaka mpaka kiongozi wa accounts yani wote walikuepo except director peke yake mpaka general manager yupo yani kila mmoja yupo alafu huyu jamaa alikuwa na the audacity ya kusema uongo na mei package vizuri kunihusu mpaka inakaa kweli yani amesa nujue mtu akisema kitu mbele yako mbele ya viongozi wako mbele ya staffs junior or senior to you wote wako hapo kwa meeting ya uh, staffs wote you have not, i had nothing to say sikwenda kusema kwa sababu ilika kama ukweli to an extent mimi nikisema i'm just i was i was left in a katika hali ya kujidefend ilibaki kujidefend no tell even if i tell the truth no one believes so nikafika mahali nikasema it is your word against mine nikaanze nikajiambia nikauliza tu mmoja ambaye alikuwa pale kamuliza so and so kile huyu anasema si bishai nipata nikifanya abcd yani just to prove that 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 point wrong akasema yes and you know sikuwa na mengi ya kujidefend nilinama chini akamwambia mungu you are my defender because i didn't have words because hata maneno nayasema it looks like yangu ni ya uongo ya yule ndio ya kweli lakini ya yule ndio ya uongo anasema uongo kunihusu na mepa, alipake jikaiva nilibaki nili, nilishika kichwa nilisomewa mbele ya mpaka Julius mpaka interns walikuwa nilisomewa kama mtoto na mwenye amenishtaki ni my junior ambaye amekuja nimemfunza kazi nilisomewa mpaka unaona tumachozi tunangenangena kwa macho. Yaani unasikia shuali. Hiyo ngo yani kile kile ni uma ni kwanza kwa sababu ni uongo si kweli. Unajua fadhali kama ni kweli una apologize anasema pole. Si tarudi. Lakini uongo ta apologize nini? Unasema juu si kweli. Nilisomewa. Bele what? It took some minutes. Nika receive msomo, nikaupokea, nikanyamaza. Kaambia Mungu God you know the truth. Mungu unajua kweli. Less than a week that young man was suspended. Si kwamba nilifurahi lakini niliona Mungu akinipigania. Kwa sababu in less than a week na si kwa sababu ya kusema uongo ati aliniambia ah ah of course najua yeye ilichangia lakini I just made another mistake that cost the manager who was there in the meeting to suspend that young boy. Aliporudi after suspension hivyo ndio kwenda alienda. Aliena kiasi I'm not happy about this but najua Mungu aliyenipigania wakati huo ana uwezo wa kunipigania sasa ana uwezo wa kupigania usikate tamaa wacha tumtubainie Bwana wacha tujiachilie kwake na atatushendania kwa hali zote sijui ni lipi sijui ni wapi umesema uongo yule Mungu aliyenipigania ana uwezo wa kupigania tena yule Mungu aliyenipigania ana uwezo wa kunipigania tena si Mungu atutetee Mungu atupigania maana ni Mungu ambaye habadiliki kama ni God of vengeance He has won the battle for us in Jesus name. Kwa hivyo maneno yote ambayo alisemwa ya uongo 
Na neno asubuhi ya leo kwamba Mungu anaenda kukupa ushindi dhidi hayo maneno ya uongo wali walifika mahali wakakuamini kwamba wewe ndio msherati wewe ndio mbaya zaidi lakini Mungu anabadilisha hali we serve a god ambaye anaona mwisho kabla ya mwanzo anajua mwisho kabla ya mwanzo anajua lipi litatokea wakati upi kwa hivyo anakupigania god is changing your story in jesus name mungu anakushindania ukweli unaenda kujulikana you are going you gonna be vindicated unaondolewa na wama kwa jina la yesu kristo Amen. Mungu akushindanie, Mungu akutende wema. Mimi hapa ni VWM, ukipenda Victor Maduma ndala na wapenda zaidi. Na katika yote Bwana anapendoa. Anasema katika maandiko kwamba no weapon fashioned against you shall prosper in Jesus name. And I declare, no weapon fashioned against us shall prosper in Jesus name. We are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. Shalom. Make sure you subscribe. Na kabla pale nikujuze pia, waweza semezana nami. Kama unataka tuombe pamoja, tusemezane pamoja, tutiane moyo. Feel free kusemezana nami pale. My personal mobile number ni 0722243949. Nadia tena, my personal mobile number ni 0722243949. Waweza semezana nami pale. Waweza pia kuwa baraka kwa kusema Victor, ningependa kuwa baraka kwako kunywa kikombe cha kahawa. It's okay, it's allowed. Kwa hivyo 0722 Mbili nne tatu tisa nne tisa zero seven two two twenty four thirty nine forty nine. God bless you. Make sure you subscribe. Chini video yuko na nino subscribe. Click to kwenye nino subscribe. Kwa video sign in sign in na jimu na kauti yako. Copy the link and share. Weka comment yako pane na mungu akutende wema. Make sure you subscribe. Click notification bell. Copy the link and share. And God bless you. I love you all. Video blamu kipenda Victor Madu Mandala kwenye imizo na sema shalom. God bless you. Subscribe and bye-bye.